Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des histoires du petit astronome. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un programme lunaire assez méconnu du grand public, mais qui a su jouer un rôle assez déterminant dans la course à la Lune des années 1960. Nous n'allons pas parler du programme dans son ensemble, mais juste une petite histoire surprenante vécue par des astronautes qui ont mis le pied sur la Lune. Et non, je ne parle pas d'Apollo 11, parce qu'il n'y a pas que dans le programme lunaire. On va justement parler de l'équipage suivant, Apollo 12. Avant de commencer, je vais faire un petit rappel sur la notion de vide spatial. Le vide spatial, communément appelé l'espace, est simplement l'absence d'air et de pression atmosphérique. Dans le vide de l'espace, il n'y a pratiquement pas d'air. Seuls quelques atomes se courent après dans un mètre carré. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on peut survivre dans le vide de l'espace euh, Non, bien sûr que non. Notre métabolisme humain n'est tout simplement pas capable de résister à des telles pressions et températures aussi extrêmes que le vide de l'espace. Sauf si vous vous appelez Chuck Norris. Or, des récentes études scientifiques ont prouvé que vous n'êtes pas Chuck Norris. Donc, si par malheur vous êtes exposé directement au vide de l'espace, vous ressentez une température d'environ moins 175 degrés, en plus du dessèchement de vos particules d'eau dans votre corps, ce qui n'est pas une sensation très agréable. C'est ce qui s'est malheureusement produit lors de la rentrée atmosphérique de la mission Soyuz 11 en juin 1971, lorsqu'une valve du module s'est enlevée et que le vide s'est introduit à bord, asphyxiant ainsi l'équipage en un rien de temps. Un humain ne peut survivre que quelques dizaines de secondes, tout au plus, en étant exposé au vide spatial. C'est d'ailleurs pour ça que les astronautes de la Station Spatiale Internationale, l'ISS, portent toujours des combinaisons performantes pour se protéger des radiations solaires et du froid de l'espace. Mais ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents que les autres espèces naturelles que nous sommes forcément les plus résistants. L'une des espèces les plus badass jamais connues en termes de résistance est le tardigrade. C'est un petit arthropode de quelques millimètres seulement qui est connu pour ses nombreuses capacités de résistance à des conditions extrêmes comme les hautes radiations, la pression atmosphérique ou bien la température. Mais là où le tardigrade excelle, c'est dans le vide spatial, qui est quand même le milieu le plus hostile à la vie. Il y a quelques années, les astronautes de la Station Spatiale Internationale ont placé des tardigrades à l'extérieur des modules pressurisés au contact du vide de l'espace. Quelques jours plus tard, lorsqu'on les a ramenés à bord, certains étaient encore en vie. Il n'y a pas de doute, les microbes, bactéries ou autres arthropodes, tels que les tardigrades, sont les êtres les plus résistants au milieu hostile, paradoxalement. Maintenant que cette digression est terminée, remontons dans le temps au début de la conquête spatiale. Oui, je change radicalement de sujet, mais c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Nous sommes au milieu des années 1960. Au niveau du spatial, la course à la Lune est toujours bien présente. Seulement, la promesse du président Kennedy en 1961 pour les Américains, celle d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie, devient de plus en plus critique. Malgré les exploits des programmes Mercury et Gemini, perfectionnant toutes les manœuvres en orbite basse terrestre, la Lune est un satellite bien peu trop connu. Les soviétiques ont beaucoup d'avance sur leur adversaire car les premières sondes ayant fait le tour de la Lune datent de 1959. C'est alors que deux programmes américains furent lancés. Le programme Ranger, destiné à photographier la Lune, et le programme Surveyor, destiné à envoyer des atterrisseurs pour photographier la surface lunaire. C'est justement ce programme dont nous allons aborder. Rien que le début tumultueux des missions lunaires dans les années 1960 fut bordé d'échec tant au niveau américain que soviétique, le programme Surveyor reste dans son ensemble une grande réussite américaine, comparé au programme Ranger qui... Ouais bon ok, ça on va le garder pour un prochain épisode parce que c'est beaucoup trop con pour pas être abordé. La mission Surveyor 1 est lancée le 30 mai 1966 en Floride et la sonde a l'uni trois jours plus tard, envoyant vers la Terre des centaines de clichés différents de la surface lunaire. Une vraie réussite, contrairement à Surveyor 2 qui s'écrasa à la surface lunaire suite à un échec de correction de trajectoire. Autrement dit, c'est très con. En juin 1967 est lancé Surveyor 3 qui sera envoyé vers un endroit précis de la Lune, à savoir l'océan des tempêtes. La mission se déroule comme prévu et l'atterrisseur épuise sa batterie dans les temps avant de s'éteindre. Elle aura pris des milliers de clichés qui aideront beaucoup les ingénieurs à se faire une idée de la surface lunaire. 
Parce que bon, la promesse de Kennedy, c'est bien gentil, mais il faudrait d'abord pouvoir tâter le terrain avant de s'y aventurer. D'où l'importance des missions Gemini, Ranger et Surveyor. Et comme on est en pleine période de guerre froide, inutile de demander de l'aide extérieure. Encore moins aux soviétiques, évidemment. Faisons un petit bond dans le temps et arrivons en novembre 1969. Apollo 11 a volé il y a 4 mois et les Russes ont abandonné l'idée d'aller sur la Lune. A partir de ce moment, la conquête de l'espace n'a plus vraiment d'intérêt idéologique. Place aux expériences scientifiques et aux premières collaborations. La mission Apollo 12 a plusieurs objectifs scientifiques précis. Le principal est celui d'allunir le plus près possible de la sonde Surveyor 3 afin d'y prélever des éléments comme la caméra et ses outils. Si jamais les astronautes Pete Conrad, Alan Bean et Richard Gordon se posent suffisamment près de Surveyor 3, cela constituera un énorme progrès d'allunissage par rapport à Apollo 11. Parce que ouais, Apollo 11 avait un rayon de quelques dizaines de kilomètres au niveau de son atterrissage. Ce qui est... C'est assez large quoi. Petite fun fact pour briller en société, les astronautes suppléants, c'est-à-dire ceux qui partiraient si jamais l'équipage de base ne pouvait pas partir, étaient composés de David Scott, James Irwin et Alfred Warden, qui seront eux tous les trois l'équipage de la mission Apollo 15 en 1971. Ça n'a pas de but, ça n'a rien à voir, mais je trouve ça cool, alors je le dis. Le 19 novembre 1969, Pete Conran et Alan Bean, les astronomes présents dans le module lunaire, font un alluissage dépassant les espérances des ingénieurs. Le LEM se pose à moins de 180 mètres de la sonde Surveyor 3, ce qui représente pour l'époque une précision encore inégalée. Qu'on se le dise, Apollo 11 s'était posé de manière totalement aléatoire, le but étant juste de se poser sur la Lune. L'une des sorties extérieures les plus importantes était de récupérer les pièces de Surveyor 3, afin d'être analysées sur Terre. Le but est de savoir si les équipements se comportent bien dans le vide spatial, même après leur arrêt de mission. Parce que oui, si vous ne le savez pas, l'atmosphère de la Lune est tellement fine qu'elle en devient presque négligeable scientifiquement. Lorsqu'on se trouve à la surface lunaire, la pression est proche de celle du vide. Quoi qu'il en soit, les expériences se déroulent sans problème majeur et l'équipage rentre sain et sauf avec leur objectif accompli le 24 novembre. 1969, hein, pas le 24 novembre... Euh... 2042. Quelques mois plus tard, les ingénieurs de la NASA étudient minutieusement les choses rapportées de la sonde depuis la Lune. Et ils font une étonnante découverte. Lors de l'analyse de la caméra, on remarque des traces de bactéries vivantes. On en compte encore entre une cinquantaine et une centaine de bactéries encore actives. Il s'agit là de la Streptococcus mitis, une bactérie qui se serait introduite avant le départ de la sonde en 1967. Mais, contrairement au tardigrade, dont nous avons vu en début de vidéo, la Spectrococcus machin là n'est pas du tout capable de résister à des températures et des pressions aussi extrêmes que celles du vide spatial, y compris de la surface lunaire. Et on parle pas de deux jours d'expérience à bord de la Station Spatiale Internationale, on parle de deux ans à la surface lunaire. D'autant plus que cette dernière connaît des changements de température absolument énormes. Le jour, il fait 120 degrés. La nuit, il fait moins 150 degrés. Donc ça fait 270 degrés de différence. Même les tardigrades auraient eu du mal à survivre. Maintenant, reste à savoir si tout cela est vrai. Si les bactéries se sont réellement introduites avant le départ, ou si elles ont été contaminées par l'homme ou par une autre source après son retour sur Terre. Parce qu'à ce niveau-là, les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Quoi qu'il en soit, cette étrange découverte a permis aux scientifiques de la NASA de se rendre compte de deux choses. La première, c'est la contamination bactérienne. Les ingénieurs se sont rendus compte de la prudence qu'il faut avoir lorsqu'on monte les sondes en laboratoire, de ne pas la contaminer si jamais elle va dans l'espace ou dans des mondes extérieurs, comme Mars ou la Lune. Imaginez une sonde se posant sur Mars et contaminée par des micro-organismes terriens. Cela pourrait prêter à confusion et on pourrait prendre pour de la vie extraterrestre des bactéries que nous avons nous-mêmes accidentellement introduites. La deuxième chose importante, c'est la lithopanspermie interplanétaire. La lithopanspermie, c'est une théorie scientifique qui expliquerait que la vie sur Terre serait apparue par le biais de bactéries venant de l'espace. Dit comme ça, cela peut paraître fantaisiste et superflu. 
mais cette théorie est acceptée par un grand nombre de scientifiques et d'astronomes. Après tout, cela pourrait expliquer les origines de la vie. Mais si vous voulez approfondir ce sujet en particulier, des liens sont dans la description de la vidéo pour que vous en appreniez encore plus sur cette théorie intrigante. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager mes vidéos si elles vous plaisent, parce que c'est le plus important pour que la chaîne puisse vivre. Et n'oubliez pas de faire attention à vos bactéries. Cela pourrait potentiellement contaminer une planète extérieure. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut